甄嬛传》也玩谐音梗，晚晚泪倾，晚晚泪倾，晚晚泪倾，一个同音字引发的悲剧，在剧中出现了多少次？又各自代表了什么意思呢？宝子们还记不记得“晚”字第一次出场是什么时候？那时选秀刚刚结束，一休第一时间来了养心殿提起，而甄氏却长得活脱脱就。现在宝子们都知道了，一休无非是想说甄嬛长得像她的姐姐纯元皇后，但被四大爷第一个眼神给打断了。毕竟替身文学这事儿说出去不咋光彩，四大爷还是要面子的。然后给甄嬛定封号的时候，四大爷就在一休手心写了一个“晚”字，这个字儿一出，一休秒懂怎么回事，于是当场吟了首诗：“臣妾记得。”在唐诗春词中，好像就有“晚晚黄柳丝，蒙蒙杂花垂”之句。注意看，一休诗句中的“晚”是纯元的小字“晚晚”，并非四大爷给甄嬛的封号“晚”。两个“晚”同音不同字，外形也很相似。虽然四大爷左一个眼是右一个借口说，说朕觉得真是莞尔一笑的样子。但不管怎么掩饰，他还是用一个“晚”字就给甄嬛盖上了替身的戳。晚常在这个名号一传出去，不懂的人都以为是四大爷偏爱甄嬛。那么多的新人中，只有嬛嬛给了封号，比如华妃等等。晚常在。但懂的人肯定都跟宜修一样，马上就能反应过来。比如端妃，皇上又得佳人了。自此，这个“晚”字就成了嬛嬛的噩梦一般，终其一生她都没能逃脱“晚”字给她带来的影响。但而四大爷这个始作俑者，一直到嬛嬛得知真相前，完全是各种沉浸式替身文学上头。大晚上的，明明睡在宜修那儿，却在读苏轼悼念亡妻的《江城子》：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。”绝妙好词，字字追心呐、啊！明摆着嘛，想纯元了，完事儿了还不忘喊人，给替身缓缓送去一枚同心结。这个举动是通过替身对本尊表达，纯元呢，朕想你了。所以下面这个细节真是有够恶心的。晚晚清起。同心节目盒的封条上，四大爷亲笔书写的，不是他给甄嬛取的小字“缓缓”，而是和纯元小字相似的“婉婉”。腰中双翼的凤尾同心结。是皇上亲笔所书。就在甄嬛感动于四大爷的心意，满脸都写着惊喜的时候，他还不知道这枚同心结不是给他的，而是给和他相似的纯元皇后的。呸，渣男！睡在甄嬛身边，连梦里看的都是婉婉。那一夜，婉婉险些发现婉婉泪倾的真相。华妃倒台，婉婉封妃前夜，前脚婉婉才和四大爷说完，要和四郎永远在一起，后脚他就暴露了渣男本质。婉婉。可怜咱们嬛嬛，连四大爷喊的是谁都不知道，还安抚渣男说。殊不知，现在他听到婉婉有多感动，得知真相后就有多讽刺。没错，宜修根本不会让嬛嬛顺利封妃，威胁她的地位，让一个沉浸在幸福中的女人突然梦碎，是宜修想出的最诛心的法子。嗯很快，纯元就医事件揭开了替身文学背后最后一层遮羞布。说真的，这次真的很过分。四大爷自信，除却巫山飞云也，除了纯元，他谁都不爱。本想就这么将错就错，和替身好好过一辈子，有气性的替身却不干了，究竟是错疯了。自以为是演戏，结果付出了真心。四大爷虐妻一时爽，追起火葬场，就跟现代霸总文里写的一样。等他自己发现甄嬛是甄嬛，纯元是纯元，自己对甄嬛并非婉婉泪倾后，他不仅留不住原配，更留不住替身。甚至甄嬛在离宫前给生下女儿取名字，都不忘取婉的同音字，讽刺四大爷所谓的替身文学，告诉他找别的替身去吧，老娘不伺候。就这样。甄嬛给女儿取名，沿用了纯元小字中的“婉”，同音不同字，一来讽刺四大爷总喜欢拿别人当替身，虚伪又薄情；二来为孩子打算，有了“婉婉”这个名字，四大爷也能够多联系孩子一点。至于甄嬛自己，她已经毅然决然地做好一辈子不回宫、常伴青灯古佛的准备了。四大爷觉得难以置信。婉婉。
。没错，都到这个份儿上了，四大爷依旧不许旁人亵渎自己唯一的白月光，所以明显不情愿。然而事实证明，得不到的才是最好的。甄嬛在的时候，四大爷喊的是婉婉；等甄嬛离宫了，他却又开始喊缓缓，缓缓。果然迟来的深情比草见。郭子离说起这事儿，缓缓一脸茫然。他不过是在想念纯元皇后本人时，偶尔想到了我这个不受训的影子罢了。这下好了，四大爷现在察觉到他对缓缓是真心的。缓缓回宫时，四大爷特地给甄嬛改了封号。这个举动意味着缓缓不再是纯元的替身了，而是四大爷真正放在心上的女人。这个晚字不好，为了从前的事，生出许多风波来。真要给他改个封号。事已至此，你以为婉的同音字已经彻底退出剧情了？不，事情还没有结束呢。因为一个比甄嬛更像纯元的人马上就要登场了。甄嬛生下龙凤胎，终于等来了心心念念的家人。甄爸甄妈身体不好，所以让玉娆先进宫探望甄嬛。甄玉娆，甄嬛的妹妹，容貌堪称国色。四大爷第一次见到她时，看到那张酷似纯元的脸，老毛病又犯了。婉婉泪青的想法作祟，四大爷故技重施，又想着给玉娆改名，改什么呢？没错，还是婉。女子温婉柔和，朕赐你一名，叫玉婉，好不好？听得嬛嬛差点想打人，收集周边上瘾了是吧？给你脸了，当时便不太乐意。婉字也就罢了，可有什么出处吗？总不能说皇上赐名是随便捡了个字来送了三妹。出处是哪儿呢？是张华的《永怀赋》，不用说，又是当年亡妻之作。四大爷那点小心思，压根儿藏不住这么多年了。嬛嬛对这个“晚字几乎都要得应激障碍了，赶忙和玉娆在一起，找了别的理由推脱。纵观全剧，“晚”的同音字就跟纯元皇后本人一样贯穿始终。“晚”字跟到哪儿，哪里就是悲剧。果然，替身文学要不得呀。